Vamos trabalhar um pouquinho com o teste lógico. Vou parar aqui o debug. Né? Condições aí, if e else. Para isso, nós vamos utilizar aqui. Vamos trabalhar agora com outro componente. Então, vou, vou colocar aqui. Ó. Se você clicar dentro da div, der enter também. Ele coloca aqui direto na origem ó, as quebras de linhas. Percebam aí que ele colocou mais dois BRs ali. Vou utilizar... Pode ser, pode ser o checkbox. Checkbox, nós temos um checkbox list ali também. Não, vamos trabalhar com o checkbox. Chega um pouquinho aí de lista, depois nós utilizamos mais. Vou utilizar um label aqui. E a ideia é o seguinte. A ideia é colocar nesse meu checkbox, pode ser, por exemplo, uma pergunta. E aqui no meu label, se, ela, se o checkbox estiver marcado, vai ser sim. Se o checkbox não estiver marcado, vai ser não, que vai aparecer Dentro do label. Vamos aos nomes então. Né? Aqui o label vai se chamar. Pode ser label mesmo. Label pergunta. Ok. E o checkbox. Checkbox pergunta. Checkbox pergunta. Beleza. Ok, ok, ok. Feito isso, vamos passar então aqui para o nosso código. Onde nós vamos criar o método. Para que você já crie diretamente em cima do checkbox. Né, que é uma... Um, um, uma alteração nele, um change nele, então é só você dar um duplo clique nele, assim como eu tinha ensinado no, 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 no drop-down list, ó, e ele vai criar já um protect void, né, e vai me dar a opção se ele está ou não checado, tá? se ele está ou não ali marcado, seria que dentro eu faço então a programação que vai definir o que vai acontecer, caso ele esteja marcado, caso ele não esteja marcado, então bem simples, uma outra coisa interessante é, Deixar essa opção, né, que é aquela opção do Outpost Back, habilitada. Vamos aqui novamente. Essa opção, na verdade, ela vai servir para quê? Deixa eu selecionar aqui o meu checkbox. Ok. Vamos procurar aqui o Outpost. Aqui, ó, Outpost Back. Deixa ela true. Ela serve basicamente para que ele mande as informações aqui que forem utilizadas para o servidor, para que ele rode, funcione na página. Então, você precisa ter, para esses tipos de componentes, essa opção habilitada ali, essa opção como true, como verdadeira. Aqui eu vou pegar, então, o meu label, ele se chama label pergunta, e vou falar que o parâmetro texto dele vai receber o seguinte, vai receber o que estiver, né, na verdade, ali, marcado no meu checkbox. Então, vamos lá, checkbox... Pergunta, que é o nome dele. Ponto. Como que eu falo que ele está marcado ou não? O parâmetro é o checked. Ele está checado. Ponto to string. Ele passa, na verdade, uma string ali. Tá joia? Então, por isso que eu estou utilizando esse to string, que é para converter ele em string. Na verdade, ele não passa, perdão, uma string. Ele passa um número. Se ele não tiver marcado, ele é zero. Se ele tiver marcado, ele é um. Mas eu não quero que ele me passe número, porque eu estou jogando ele para dentro de um label. Então, eu converto este valor que é passado ao habilitar ou desabilitar ele em uma string. Toda vez que você precisar converter, você vai utilizar o toString. Se eu não tiver colocado ele aqui, ou se eu deixar somente checked, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não posso passar um valor que não seja string para uma caixa de texto. Então, é isso basicamente que ele fala aqui. Então, eu já me adiantei colocando aqui né, o toString para que ele converta esse valor diretamente aí em uma string. E aí vai ser aceito pelo label. Isso aí nós vamos utilizar bastante, vocês vão ver isso aí várias e várias vezes. Se eu deixo somente dessa forma, o que, que acontece? O que, que ele passa para o label? Vamos debugar aqui para a gente poder verificar isso. Então, toda vez que eu debugo, eu dou pausa porque demora um pouquinho. Então, aqui ele carregou, você já consegue verificar... É que ele está mostrando label, se eu marcar, ele mostra o true, se eu desmarcar, ele mostra o false. E é justamente isso né, que vai acontecer ali, porque por padrão ele vem com essa informação. É claro que eu posso traduzir isso aqui, por exemplo, dependendo da pergunta que foi inserida, eu não, até não coloquei nenhum texto para essa, essa pergunta, né? vou clicar no checkbox aqui, vou ter que parar para ele voltar os painéis. Aqui vai ter um parâmetro de texto para ela, vou só verificar ele aqui, ó text, aonde eu posso colocar uma pergunta ali, então vou colocar o seguinte este curso te atende? ok, como eu não tenho interrogação aqui vou copiar um e colar ali no notebook não tem interrogação, então geralmente eu copio e colo, então vai ficar essa pergunta ali, no meu label eu quero a informação de sim ou não então como que eu faço isso? vamos aqui dentro do nosso, da nossa função, é bem simples, vou colocar o seguinte para ele, né 
eu, eu vou precisar de utilizar, na verdade, aquilo que eu falei, que é um teste condicional, para saber se ele tiver checado, se ele tiver marcado, vai ser, então, uma, um, o texto passa a ser como sim. Se ele não tiver marcado, o texto passa a ser não. Na próxima aula, nós vamos fazer isso aí.